Salut, je suis Jo, je vis dans un petit village de montagne. Mon parcours n'est pas une ligne droite puisque j'ai d'abord fait des études de psychophysiologie, puis je suis partie à l'étranger où j'ai fait entre autres de la musique et du théâtre. Ensuite, j'ai fait de l'archéologie, surtout de terrain, et c'est là que j'ai appris à ouvrir les yeux et à regarder grâce à Catherine et Erwin Kern, qui ont par ailleurs toujours soutenu les arts sous toutes ses formes et qui font vivre cet idéal grâce à leur magnifique jardin philosophe à Birch, qui est ouvert au public quelques jours par an. Les arts et les différentes cultures ont toujours fait partie de mes centres d'intérêt et de mon paysage quotidien, et c'est pourquoi j'ai repris des études en ethnologie d'une part, et en cinéma d'autre part. J'ai bouclé une thèse de doctorat en anthropologie visuelle, à cheval donc sur ces deux disciplines. Je suis partie pendant un an en Sibérie, à Chita, en Transbaïkalie. C'est une petite ville à 1000 km à l'est du lac Baïkal, à 400 km de la frontière mongole et à 400 km de la frontière chinoise. C'est ce carrefour géographique et culturel qui m'a séduite et je dois dire que cette expérience a considérablement enrichi ma vie. À mon retour de Russie, j'avais envie de parler à ma façon de toutes ces aventures réelles et imaginaires et je me suis lancée dans la confection des mamzelles. Ce sont des petits personnages qui racontent du bout de l'aiguille des rencontres, des mythes, des rêves, des fantaisies. Il y a environ 5 ans, quand Christophe Formerie a monté son orchestre de flûte à bec pour les amateurs dans l'est de la France, j'ai eu envie de reprendre ma flûte à bec moi aussi et de contribuer activement à cet épisode. Pour cela et puis pour d'autres événements, j'ai fondé l'association Fiat à bec, dont je suis la présidente. En 2018, un nouveau lieu s'est ouvert en Alsace à Marmoutier. C'est le CIP Point d'Orgue, Centre d'Interprétation du Patrimoine. Il est dédié à l'orgue et aux tuyaux, et expose aussi une partie de la collection des flûtes du monde de Charles Tripp. C'est un lieu magique qui a pris place dans un ancien couvent de bénédictines et qui accueille conférences, ateliers, expositions temporaires, concerts, spectacles, etc. Au fil du temps, l'idée de faire quelque chose pour ce lieu a germé dans ma tête. J'avais envie que des plasticiens créent pour des musiciens, que des musiciens jouent pour les œuvres exposées, que les œuvres habillent les affiches des concerts, etc. etc. Ainsi, en 2019, j'ai monté l'exposition « Flûte alors », qui a rassemblé 14 plasticiens de 6 pays pendant 6 mois et qui fut animée par des ateliers pour enfants, des concerts, des créations musicales et un spectacle de clowns. C'est pendant cette aventure que nos liens se sont tissés et renforcés avec Gert Le Pic et Uta Strack, qui ont pris activement part à ce projet. Puis une belle, une belle amitié est née avec l'envie de continuer à travailler ensemble et d'associer nos arts. J'ai rejoint Artist in Masks parce que c'était un petit peu la suite logique du projet Flutes alors. Gert avait envie de créer un lien entre les artistes qu'il avait rencontrés pendant ses deux années de tour d'Europe avec Uta et Coco. Et il avait envie de créer des passerelles, des rencontres, des associations entre les arts. Puis, le monde de 2020 et 2021 a laissé la culture et les arts sur la touche. Et le projet d'artistes in Mask, qui devait faire tourner des expositions en Europe avec des concerts, des spectacles, des rencontres, etc., etc., a été brutalement paralysé. Mais, mais, c'était sans compter avec l'incroyable énergie de Gert et de Uta qui ont aussitôt imaginé et trouvé des voies parallèles pour l'instant virtuel, en plus du travail déjà effectué. Pour cela, un autre membre d'Artist in Masks, Eric Schäftlein, apporte sa contribution généreuse et efficace en montant une série de petits films sur les artistes du projet. Une jolie petite équipe. Avec Marie-Claude Perdreau, qui ne baisse pas non plus les bras, musicienne, entourée de musiciens, nous nous retrouvons tous les ans dans le Jura, où elle organise une aventure musicale associée à une exposition qui est animée par des lectures, 
des poèmes, etc. Cette année, Uta Strack exposera ses œuvres, Gert Le Pic fera un atelier peinture et la musique sera tous les jours de la fête avec sans doute quelques clowneries. C'est un lieu et un moment privilégié pour mettre à l'épreuve toutes sortes de répertoires, de créations, d'expérimentations, de découvertes et d'associations artistiques. Ce qui me plaît dans le projet d'artiste in masks, c'est son aspect transdisciplinaire, transculturel et transeuropéen. L'Europe au sens large, au moins jusqu'à l'oral. L'Europe qui déborde et qui fait le tour du monde. C'est aussi et actuellement une belle forme de résistance qui refuse le muselage culturel et le suicide artistique. Pour finir, je formule le vœu que la vie des arts reprenne son cours sur une planète libre et que les échanges entre les artistes se multiplient. I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here